ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਨਾਉ ਹਰੇਕ ਲੋਇਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਇਰਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਰੀਵੈਲ ਸੋ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਇਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੋਇਰ ਤੇ ਉਹ ਐਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਐਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਟੈਂਟੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀ ਚੈੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟਸ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਸੁਨਜੋ ਸ਼ਮਰ ਪੰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿੰਘ ਸਵੀਸਟ ਸਟੋਂ ਗਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਈਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਿੰਦ ਜੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਕੂਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨਾਓ ਹਰੇਕ ਲਾਇਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਕਈ ਲਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਸੋ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਕੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਡੀਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਈ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 
ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਐਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਚੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ www.legalaid.vic.gov.au ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲੀਗਲ ਨੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਇਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਨੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਨ ਅਪੋਜ਼ ਮੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਨੇਟ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 150 200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇਟਸ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰਮ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 
ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਚੈੱਕ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਗੈਟ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਸ਼ ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਵਰਲਡ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਇਸ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟਸ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 3000 ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਪੈਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 50 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਰੀ ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਸੈਂਸ ਪੀਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸੀ ਬਚ ਫਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕੇਸ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਗ